，两军焦灼数日，可叹我泱泱中华，竟受外族邻邦欺辱。最终受苦受难的，却是我们普通百姓人家。哎，哎，这是，哎哎，大爷，那个前面这什么情况？这么多人，哎，说书的，说什么书啊？哎呀，瘾军的事儿啊，说的可好听了。萧海山的瘾军？是啊，萧司令带着瘾军，能打胜仗，爱护百姓。哎，这说书的，大概是都写到书本里去了。我不跟你多说了啊，我要听书去了。哎，杜鹃。下去看看，杜军，人多可能不妥吧？那的韩家军，那是欺凌八部，哭爹喊娘啊！啊！这韩家军在逃跑的时候，麻烦让,让,让一让，放火让让烧了村子，瘾军为救百姓，牺牲了三十多个士兵的生命。瘾、啊、军，乃仁义之师，仁义之师也。在直北地区，只有萧海山萧司令可以当得上“英雄”二字。瘾军万岁！瘾军万岁！哎，同学。小海山，啊，都写进戏文了，这是好事情。我脸上也有光啊许少爷，莫少爷，又抱怨了。走，三哥，什么情况？一个人，又让司令给封了。切，什么话呀？想一个人清静，让我赶走了。平时人再多，你都嫌不够热闹，现在又想清静。好了，好了，好了。知道你挨了司令的训，喝杯茶，消消气儿。哎，三哥，军校的事儿，司令怎么说？说，必须得去呗。那感情好啊，三哥你就放心去吧。哎，明月乃至整个北新的姑娘，嘿，都让莫狐狸一人承包了，好吧？<笑>哎，妈呀你！听说你年后就得报道了，虽然时间紧迫，但是好在灵溪灯会就要到了。这酸不溜秋的样子什么意思啊？我去灵溪灯会，跟去军校有什么关系、啊？灵溪灯会是男女互诉衷肠的日子，也是你定情的大好时机、啊。你要是把这根线给拉上，一同前去，把你们俩的事儿给定下来，你才好安心去军校啊。得了吧，啊！他呀，肯定不会来。我也没打算邀他。是是是，我们都知道，你一点儿也不喜欢他们。嗯，现在是我们认为啊，是他喜欢你。是吗？嗯，你说林阳金喜欢我？对呀、啊。以我的经验看啊。一个女孩，她越讨厌谁，就表示她越在意谁；她最讨厌谁，就表示她最在意谁。要不然，她为什么拿性命替你挡枪呢？有道理啊。至于她为什么会心口不一不说实话呢？哦，俩字儿，羞涩。哎，<笑>羞涩。这样，如果林姑娘赴约了，就说明她信了有你。一切自然顺道渠成。哎
还行了，你们两个别白费功夫了啊！他呀，肯定不去。那你要我哥俩干什么呀？啊，不用你亲自上，我们俩帮你解决。啊，放心吧，交给我和许大愣子，保你妥妥的。听信，听信，听信，听信。这行吗？灵犀灯会你们都去吗？想去，但是一个人去有什么意思？总得有人请啊！哎呀，我是想去，谁叫我已经娶了夫家，我吃不了。林姑娘，林姑娘，嘿嘿，你们二位找我有什么事？哦，是这样，再过几天呢，就是灵犀灯会，这在我们北新城啊是一桩大事，大事，到时候全城装点起来，就会美不胜收。嗯，我们来这里呢，就是想问林姑娘，想不想到时候和三少一起结伴同行？这是你们三哥的意思？啊，不是，这是我们俩的意思。对对，我们俩，别误会啊。不好意思啊，我恐怕去不了。哎，林姑娘，其实之前呢，你和三少都是误会。嗯，而且三哥为了你的伤，千里迢迢去买药。你看，你就不能为了表示表示感谢，陪他过个节吗？就是，我很感谢他，只是我的伤刚好，不想去人多的地方。这点你放心，有三哥在，保证你安全。对，保证你安全。下次吧，啊，我还有点事，先走了，抱歉。那林姑娘既然这么忙的话，这封从南边来的信，你是没有时间看喽。嗯。我父亲的心为什么会在你们两个手里？这个不是重点，重点的是我们想替你暂时保管一下。但只要你漂漂亮亮的出现在灵犀灯会那一天呢，我们就会完璧归赵。对啊，卑鄙，各取所需嘛，这叫成熟。成熟。三少身边从来不缺女孩，为什么非要我去？你看林姑娘，这你就误会三少了。三哥呢，其实从来没有跟女孩单独约会过。你呀，是头一个，头一个，多重要！你说你别看他平时身边莺莺燕燕，但其实他这个人，纯情的很，是吧？<笑>林姑娘，你不说话，我就当你默认了。到时候我们灯会见，嗯，不见不散，不见不散啊！别迟到，完璧归赵哦！你们，拜拜。哎，可以，厉害。